குட் மார்னிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு சுனீஸ் ஃப்ளேவர் இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் ஒரு ரெண்டு மாதிரி க்ரொசன் தான் காட்ட போகிறேன் ஸோ பார்த்திங்கன்னா ஒன்று பன்னீர் ஸ்டஃப் க்ரொசன் அதுக்கப்புறம் இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா எக் ஸ்கிராம்பிள் க்ரொசன் தான் காட்ட போகிறேன் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் ஈஸ்ட்டு வந்து போட்டு மில்கில் மிக்சர் பண்ண போகிறேன் ஸோ இந்த கப்பில் வந்து ஒரு கப் அளவுக்கு வார்ம் மில்க் ரொம்ப சூடாக இருக்கக்கூடாது ரொம்ப சில்லுன்னு இருக்கக்கூடாது ஸோ ஈஸ்ட் வந்து ஆக்டிவேட் ஆகாது ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ வந்து நீங்கள் வார்ம் ஆகிட்டுருக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி நார்மல் கை வச்சால் நம்மளுக்கு இதாகணும் அந்த அளவுக்கு இருந்தால் போதும் ஸோ இப்போ நான் வந்து ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு போட்டுக்கிறேன் ஈஸ்ட் வந்து ஸோ உங்களுது வந்து சின்ன ஸ்பூனாக இருந்தால் ரெண்டு ஃபுல்லாக போட்டுக்கோங்க எந்த பெரிய ஸ்பூனுன்றதுனால கொஞ்சம் நான் குறைச்சி போட்டுட்ருக்கேன் இப்போ வந்து நான் ப்ரௌன் சுகர் ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு ஸோ ரெண்டு நல்லா மிக்ஸப் பண்ணிவிட்டு ஒரு டென் மினிட்ஸ் அளவுக்கு விட்டுடுங்க ஸோ நல்லா ஈஸ்ட் வந்து நல்லா இதாகிட்ருக்கும் அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து மிக்ஸப் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஈஸியாகிட்ருக்கும் பாருங்கள் நல்லா ஈஸ்ட் வந்து எப்படி ஆக்டிவேட் ஆகிருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி ஆக்கணும் உங்களுக்கு தெரியுது பாருங்கள் ஏர் பபிள்ஸ் மாதிரி இந்த மாதிரி வரணும் ஸோ இப்போ தான் நம்ம இதை யூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ இப்போ வந்து மூணு கப்பில் வந்து நான் வீட் ஃப்ளார் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ கோதுமை மாவு நான் வந்து மைதா மாவு அவாய்ட் பண்ணுவேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ கோதுமை மாவு தான் ஆட் பண்ணுறதுக்கு ப்ரிஃபர் பண்ணுவேன் பிகாஸ் குழந்தைங்களுக்கு அதுதான் உடம்புக்கு கூட ரொம்ப நல்லது இந்த மாதிரி ஸ்நாக்ஸ் செஞ்சு கொடுங்க டிஃப்ரெண்ட்டாக இப்போ த்ரீ கப்ஸ் ஆஃப் கோதுமை எடுத்திருக்கேன் அதுக்கு தேவையான அளவுக்கு சால்ட் போட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இதை நல்லா மிக்ஸப் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா சால்ட் வந்து நல்லா மிக்ஸப் ஆகணும் இல்லையா ஸோ நல்லா மிக்ஸப் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நான் ஒரு எக் வந்து போட்டு மிக்ஸப் பண்ணிவிட்டு நல்லா கையிலையே பிசிய போகிறேன் ஸோ என்னோடய பொண்ணு வேலை அது இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்லா கையிலையே நான் பிசஞ்சிடுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஈஸ்ட்டு பாலெலாம் எடுத்து வச்சுருந்தோம் இல்லையா சுகர் போட்டு ப்ரௌன் சுகர் ஸோ அதையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸப் கொடுத்துக்கோங்க ஸோ பார்த்திங்கன்னா இப்போ நான் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு பட்டர் ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மாவு இந்த டோவை வந்து நல்லா இப்படி பிசைஞ்சி விடுங்க ஸோ தட் நல்லா பிசைய பிசைய சாஃப்டாகும் டோ பாருங்கள் இது மாவு வந்து கட்டி பட்டுச்சுன்னா நீங்கள் கொஞ்சம் பால் ஊற்றிக்கோங்க ஸோ இந்த அளவுக்கு சாஃப்டாக பண்ணிக்கணும் ஸோ எப்போவுமே பிளா நிறைய பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிளாஸ்டிக் கிராப் பண்ணுவீங்க கண்டிப்பாக நீங்கள் அதை பண்ணாதீங்க இந்த மாதிரி காட்டன் கிளாத் வந்து வச்சுட்டு அதுக்கு மேலே ஒரு டைட்டான ஒரு பிளேட் வந்து மூடிட்டு ஒரு வெயிட் மாதிரி கொடுத்துட்டிங்கனாவே போதும் நல்லா ஈஸ்ட் வந்து ஆக்டிவேட் ஆகி நல்லா டோ வந்து நல்லா உபரியாகும் ஸோ பார்த்திங்கன்னா இந்த மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் முடிஞ்ச வரைக்கும் பிளாஸ்டிக் அவாய்ட் பண்ணுங்கள் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒன் ஹவர் ஆகிடுது ஸோ ஒன் ஹவர் ஆன பிறகு நான் எடுத்து உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்கள் ஸோ டோ வந்து எந்த அளவுக்கு உபரி ஆயிருக்கு பாருங்கள் ஸோ நான் இதை வந்து டச் பண்ணிட்டு காட்டுறேன் பாருங்கள் இப்படி உள்ளே போகிறச்ச நம்மளுக்கு டோ வந்து எந்த அளவுக்கு சாஃப்ட்னஸ் இருக்குது பாருங்கள் ஸோ இப்போ இது வந்து நல்லா நான் பிசைஞ்சிட்டு ஜஸ்ட் அழுத்தி இது பண்ணிக்க போகிறேன் ஒரு ரோல் மாதிரி கொஞ்சம் கையில் வந்து பட்ரோ எண்ணெயும் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா இப்படி ரோல் கொடுத்துக்கோங்க ஸோ நம்ம வந்து குரசான் சாப்பிட்ணுன்னா ஹோட்டலுக்கு இல்லை பேக்கரி ஷாப்புக்கு போகணும்னு இல்லை கண்டிப்பாக வீட்லேயே ஒரு ஹெல்த்தியான குரசன்ட் பண்ணிவிட்டு சாப்பிட்டுக்கலாம் நம்மளே பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஈக்குவலாக வரும் ஸோ கட் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கோங்க டோ வந்து இப்படி உள்ளே எடுத்துகிட்டு இப்படி பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா ஸோ டோ வந்து நல்லா ட்விஸ்டாக ஆக்கி நம்மளுக்கு ஒரு ஃபார்மேஷன் இருக்கும் ஸோ பாருங்கள் இப்போ நான் ரோல் பண்ணிவிட்டு இவ்வளோதான் ஜஸ்ட் இப்படி பண்ணிவிட்டு நம்ம இப்போ சப்பாத்தி எப்படி இது பண்ணிக்கிறோமோ அதே மாதிரி திரட்டிக்கோங்க நல்லா மெலீஸாக திரட்டிட்டு அதுக்கு மேலே வந்து ஃபர்ஸ்ட் லேயர் பட்டர் போட்டுவிடுங்க மறுபடியும் இதே மாதிரி ஒரு சப்பாத்தி திரட்டிட்டு அதுக்கு மேலே வந்து ஒரு ஒரு லேயராக வச்சுட்டு வாங்க ஸோ பட்டர் போட்டுட்டு போட்டுட்டு வைக்கணும் ஒரு ஒரு லேயரும் என்னால் ஃபுல் வீடியோ கவர் பண்ண முடியல டென் மினிட்ஸ்க்குள்ளே பண்ணுன்றதுனால சிலதெல்லாம் நான் ரொம்ப எடிட் பண்ணி பண்ணி பண்ணியிருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏன்னா ஃபுல் வீடியோ கவர் பண்ணாலும் ரொம்ப டைம் எடுக்கும் அதனால் நான் சிலதெல்லாம் ஸ்கிப் பண்ணியிருக்க
இப்போ ஆல்மோஸ்ட் நான் எல்லாமே இதே மாதிரி பண்ணிட்டேன் எல்லா பால்ஸும் இப்போ வந்து ஒரு இதே நான் காட்டனில் மூடி வச்சுருந்தேன் இல்லைங்களா ஸோ அதே ஒரு கிளாத் எடுத்துகிட்டு நான் அதை போட்டுட்டு ஜஸ்ட் கவர் பண்ணிக்க போகிறேன் இப்படி நல்லா கவர் பண்ணிவிட்டு காற்று போகாத மாதிரி ஒரு பிளேட்டில் ஜஸ்ட் ஃப்ளிப் பண்ணிவிட்டு ஃப்ரிட்ஜில் வந்து ஒரு டூ ஹவர்ஸ் வைக்க போகிறேன் நீங்கள் ஃப்ரீஸரில் வைக்கிறதா இருந்தால் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் போதும் இப்போ பாருங்கள் நான் ஃப்ரிட்ஜில் இந்த எடுத்துட்டேன் டூ ஹவர்ஸ்க்கு அப்புறம் ஸோ அது வந்து நல்லா பட்டரும் அந்த இதுவும் நல்லா பாண்டிங்காக இருக்கும் ஸோ இப்போ வந்து நல்லா திரட்டிட்டு உங்களுக்கு பிஸா கட் இருந்ததுன்னா நாலு பாகத்தும் படிக்கிட்டு ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஷேப்பில் பண்ணிக்கோங்க ஸோ க்ளீனாகிட்டு ஃபோர் இது கட் பண்ணிவிட்டு ட்ரையாங்கிள் ஷேப்பில் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நான் வந்து ஸோ பன்னீர் ஸ்டஃப் எப்படி பண்ணுறதுன்னு தான் காட்ட போகிறேன் ஸோ நான் இது பன்னீர் வீட்டில் இருந்துல பார்த்திங்கன்னா பால் இருந்தது ஜஸ்ட் ஏ மொமெண்டில் லெமன் பிழிஞ்சு பன்னீர் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் அது ரொம்ப கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபி வேணும்னா பன்னீர் ரெசிப்பி கேளுங்க நான் கண்டிப்பாக போடுறேன் அது ரொம்ப ஈஸி இப்போ நிறையவே நிறைய எபிசோட்ஸில் காட்டிகிட்டே வராங்க பார்த்திங்கன்னா ஆயில் போட்டுக்கோங்க வெங்காயம் அதுக்கப்புறம் சாப் பண்ண வெங்காயம் பூண்டு சாரி சாரி பூண்டுன்னு சொல்கிறேன் பீன்ஸ் அதுக்கப்புறம் கேப்சிகம் கேரட் போட்டுக்கோங்க இது வந்து எக்கு ஸ்கிராம்பிள்ன்றதுனால ஒரு ரெண்டு அளவுக்கு எக் போட்டுக்கோங்க உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு எக்கு நான் வந்து பிஸா ஹவுஸ் தான் போட்டுட்டு நல்லா பொட்டேட்டோ ஸ்மேஷரில் ஸ்மேஷ் பண்ணிவிட்டு நான் எடுத்து இப்போ அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா பன்னீர் ஸ்டஃப் தான் பார்க்க போகிறோம் அதே சேம் வெஜிடபிள்ஸ் தான் ஆனியன் பீன்ஸ் கேப்சிகம் கேரட் சால்ட் போட்டு குக் பண்ண பிறகு கரம் மசாலா போட்டுக்கோங்க ஸோ எக்ஸ்கிராம்பிள்டுக்கு பார்த்திங்கன்னா நான் ஜீரா யூஸ் பண்ணியிருப்பேன் ஜீரா பெப்பர் இதுக்கு ஒரே ஜீரா மட்டும்தான் போட போகிறேன் ஸோ இப்போ நல்லா கையிலேயே நல்லா இது பண்ணி விட்டுடுங்க ஸ்மேஷ் பண்ணிவிட்டு ஸ்மேஷரில் கொஞ்சம் பண்ணிங்கன்னா ஸ்டஃப் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் நம்ம ரோல் பண்ணுறச்ச முடிஞ்ச வரைக்கும் மெல் வெளியே வராது பாருங்கள் ரெண்டு ஸ்டஃப் ரெடி ஆகிடுது இப்போ வாங்க நான் வந்து எப்படி ஒரு ஸ்டஃப் டிசைன்ஸ் காட்டுறேன் எப்படி பண்ணுறதுன்னு ஸோ ரோல் மாதிரி பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி கீழே பிஸா சாஸ் இல்லைனா டொமேட்டோ கெச்சப் இருந்தால் டொமேட்டோ கெச்சப் யூஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்லீட் மாதிரி போட்டுக்கோங்க நைஃப்பில் கீரல் மாதிரி போட்ட பிறகு நம்ம இந்த சமோசாவை எப்படி இப்படி ஃப்ளிப் பண்ணுவோமோ அதே மாதிரி பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் பாருங்கள் க்ளீனாக அதில் சைட்லேருந்து எல்லாம் அழுத்தி விட்டுக்கோங்க ஸ்டஃப் வெளியே வராத மாதிரி ஒரு ரோல் பண்ணி விட்டுட்டு அப்படியே ட்விஸ் பண்ணிங்கன்னா போதும் பாருங்கள் உங்களோட க்ரொசைண்ட் ஸ்பைசி க்ரொசைண்ட் வந்து ரெடி ஆகிடுது இதை வந்து கொஞ்சம் கட் பண்ணிக்கோங்க நைஃப்லேயோ இல்லை கையிலேயே கட்டோ கட் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் இது தான் வித் ஓவன் இல்லாமல் நம்ம பேக் பண்ண போகிறோம் குக்கரில் ரொம்ப ஈஸி மெத்தட் இது கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் குக்கரில் ஆல்ரெடி ஒன்றுமே போடல ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி நார்மலாக ஒரு கீழே ஒரு பாட்டமில் ஒரு இது மாதிரி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நான் பட்டர் பேப்பர் தான் போட்டிருக்கேன் அந்த பட்டர் தடவிட்டு இப்போ இதே மாதிரி பிஸா சாஸ் தான் போட்டிருக்கேன் அதுக்கு மேலே பன்னீர் ஸ்டஃப் இருந்தது இல்லைங்களா ட்ரையாங்கிள் ஷேப் இருக்குது பாருங்கள் ஸோ இது வேறு மாதிரி டிசைன் ஸோ ஜஸ்ட் இப்படி இழுத்து விட்டிங்கன்னா போதும் ஒரு மிடில் ஆஃப் த லேயரில் கட் பண்ணிவிட்டு ஸ்டஃப் வச்சுட்டு ஜஸ்ட் ரோல் பண்ணி விடுங்க இவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்ன இதை விட ஒரு க்ரொசைன் வேணும் நம்மளுக்கு இதுக்காக நம்ம வெளியே போகணுன்னு அவசியம் இல்லை பாருங்கள் இந்த சைட் நான் திருப்பி விட்டுருக்கேன் எவ்வளோ நல்லா ப்ரௌன் ஆகிட்டு வந்திருக்கு இப்போது ஃப்ளிப் பண்ணி விட்டு இந்த சைட் பண்ணிங்கன்னா இந்த பக்கம் குக் ஆகிடும் ஸோ மைக்ரோவேவில் விற்கிறதா இருந்தால் நம்ம ஃப்ளிப் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை குக்கரில் விற்கிறதால நம்ம கொஞ்சம் திருப்பி விடணும் பாருங்கள் கரெக்டாக ஒரு ஒன் ஹவர் போதும் ஹாஃப் அண்ட் ஹாஃப் அண்ட் ஹவரில் குக் ஆகிடும் ஒனே கால் ஹவர் கண்டிப்பாக ஃபுல்லாக குக் ஆகிடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாருங்கள் எவ்வளோ நல்லா வந்திருக்கு உங்களுக்கு தெரியும் பேக் ஆச்சுன்னா இந்த மாதிரி வரும் இன்னொன்று என்னென்னா நான் வந்து க்ரொசைன்ஸ் வைக்கிறச்ச ஒரு எக் வந்து நல்லா பீட் பண்ணிவிட்டு அது மேலே தடவி விட்டுடுங்க குக்கருக்குள்ளே வைக்கிறச்ச ஜஸ்ட் ஒரு சிலிகான் ப்ரஷில் ஸோ நல்லா இந்த மாதிரி ப்ரௌன் ஆகிட்டு வரும் பாருங்க எவ்வளோ நல்லா வந்திருக்கு நான் இது ஒன்றே ஒன்று உங்களுக்கு ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள் அப்புறம் எவ்வளோ நல்லா வந்திருக்கு பாருங்கள் ஸோ கண்டிப்பாக இதை ட்ரை பண்ணுங்கள் உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு நீங்கள் செஞ்சு கொடுங்க இந்த மாதிரி ஹெல்தி ஸ்நாக்ஸை கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு